Fala galera, Ascar Hunter na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile. E dessa vez vou estar aqui falando sobre a nova arena, tá galera? Aquela arena lá que bloqueia alguns personagens. Vou estar dando dicas para vocês poderem subir na arena, tá? Eu tô num rankzinho bem legal lá, tô acho que top 20, top 30 para cima, tá? Ela é um pouquinho mais complicado de subir do que na arena normal, porque a gente não pode comprar os tickets, tá? Mas eu vou estar comentando mais com vocês, dando algumas dicas de time que você vai colocar e a pessoa não vai querer te atacar. Isso é certo, cara, beleza? Então deixa aquele likezão aí para dar essa moral aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade, tá? Vamos começando aqui falando sobre o evento em si, né? Fora esse evento que chegou aqui, galera, chegou também esse evento aqui, ó. Aqui é do evento de dados, né? Aqui também é um eventozinho bem legal. Aqui também, cadê a... Aqui, ó. Esse aqui, galera, é muito bacana esse evento aqui. Aqui você vai poder pegar além, né, do que você já pega normalmente na arena. Você vai pegar mais, você vai pegar além, tá? Então aqui nós temos 100, 200, 500, 700, 900, 1.150. Se eu não contei errado, mas 1.150. Por que isso aqui é tão importante e tão bom, galera? Tão bom. Por quê? Vamos lá. Além desse eventozinho aqui, né? Chegou, galera, a loja, tá? E nessa loja a gente vai ter a oportunidade de estar tá pegando o novo Yuno penalizador. Ah, Sky, mas tem como pegar ele de graça na... girando? Tem, tem como, tá, galera? Tem como você vir aqui, ó. Já está, tá na parte de invocar, então não é nenhum personagem assim, ah, super difícil de pegar. Não é, tá? Tá aqui, ó, ele aqui, ó. Você pode pegar as mesmas chances de você pegar qualquer outro personagem comum aqui do jogo. E aqui também você tem a chance também de estar tá pegando ele, beleza? Então, assim, não é nada absurdo conseguir pegar, só que aqui é sorte. Já aqui, galera, você vai ter com certeza aí, é praticamente certo, galera, de você conseguir pegar os dois e um aqui e de ainda pegar a skill page. Eu joguei somente hoje, tá vendo? Que foi o primeiro dia, né? São nove dias, se não me engano, aqui. E 485, galera, 485. Isso aqui é a loja, tá? O período lá da arena é menor, mas na loja aqui... Você tem nove dias para poder estar tá trocando esses itens. Então temos aqui itens muito bons, tá? Aqui nós temos a roupa nova do Real, beleza? Real Rapper. Ficou até legal, né? Real Rapper. Eita caramba. Enfim, tá aqui do, é, o Capitão do Servo esse ano, né? Temos uma nova roupinha para ele. Eu já comprei também a roupinha do Mafioso do Hades, tá? Que você pega de graça também no outro evento lá de gerar, gerar os dados. E aqui tá a nova roupa do Real. Temos a moldura de cristal de gelo. Então é uma moldurazinha bonitinha que você pode comprar por 200. E aqui a skill page e também o personagem. Assim, o que eu recomendo a você primeiro é investir no personagem. Pega um personagem, depois pega uma skill page. E aí você vê o que, que você vai fazer. Como eu falei, galera, você vai ter 1.150 para você poder coletar. É quase, é praticamente, cara, num dia você jogando e pegando aquele negócio todo lá, né? Ao longo do evento você já com certeza pega o personagem e pega a skill page. O resto dos recursos, galera, eu recomendo você pegar o personagem de novo. E depois, se puder, pegar a skill page de novo. E esses dois aqui, galera, você pega num dia só, tá? É bem baratinho. Mas foca primeiro no personagem, depois a skill page. Depois aí a roupa, né? E por fim a moldura, que eu acho que a moldura é menos importante pra gente, né? Pelo menos, na minha, no meu ver, né? A sequência seria essa. E falando sobre o personagem um pouquinho em si, né? Sobre a questão do personagem. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. É o mago penalizador, como eu falei com vocês, e um mago bem interessante, tá, galera? E não é um mago assim, ah, de se jogar fora, não. É bem interessante. Vou botar aqui no máximo pra você ver a velocidade dele, ó. Ele tem uma velocidade de 112, velocidade média, né? De 112. Não é o dos mais velozes, né? Porém, né, comparado aos outros penalizadores, aqui, vou botar aqui, ó. 107, o Lotus, né, que é um penalizador rápido. O pessoal considera ele um penalizador rápido. Ele tem 109. Ele aqui, ó. O outro Yuno penalizador que vai estar chegando pra gente. 107. Então, se você for pensar, é um penalizador com uma velocidade bem interessante. Eu acho que ele tem a mesma velocidade que a Charlotte, se não me engano. Olha só. Aqui, ó. Charlotte no máximo. 112. Então, ele tem a mesma velocidade que a Charlotte Red, tá? A Charlotte Blue, não. Tem uma velocidade absurda de 126. Mas ele tem uma velocidade muito boa comparado aos outros personagens penalizadores, tá? E aí a gente parte para as habilidades dele. Ao acertar um crítico, há uma chance de 
10% de infligir uma penalidade de 10% de dano sofrido aumentado a todos os inimigos né, por dois turnos ao acertar um crítico. Ou seja, você vai precisar colocar aí é, crítico nele para poder fazer com que ele dê essa habilidade, que essa habilidade é muito boa, tá? E essa aqui, ó, inflige uma penalidade de 10% de ataque reduzida a todos os inimigos por um turno ao usar a habilidade 2. Primeira habilidade dele, inflige uma penalidade de 15% de mobilidade reduzida a um inimigo. Ele vai reduzir mobilidade. Isso aqui, galera, aumenta, tá vendo? Para o nível máximo dele é 20% no nível 5. Você chega a bater 20%. Aqui, ó, na habilidade 2 dele, né, inflige uma penalidade de ataque reduzido nível 2 a um inimigo por dois turnos, né? Só que no caso aqui ele ataca todos os inimigos. Então todos os inimigos aí tem essa probabilidade aí de... Probabilidade não, tem essa... esse efeito, né, de ataque reduzido. Fora aqui, ó, os 10% aqui também. E aqui, ó, dardo do vento solar, ele vai estar, tá, galera, infligindo uma penalidade de incapacitar nível 3, ou seja, aumenta o dano sofrido em 50%. E ainda infringe uma penalidade ataque concentrado a um inimigo designado por um turno. Sofre dano como se fosse um ataque crítico. Muito bom, tá? E por fim aqui, ó. Ele tem essa habilidade junta, né? Causa dano a todos os inimigos e inflige uma penalidade defesa reduzida nível 4, cara. 70%. E remove imortalidade de um inimigo e realiza um ataque. Ele remove a imortalidade, o que é muito legal. Vou mostrar aqui a prévia das habilidades dele e a gente parte para a Ana para eu dar algumas dicas para vocês lá. Aqui, infelizmente, não tem como a gente testar a habilidade combinada, mas dá para testar a habilidade 1. A habilidade 1 dele, mobilidade reduzida. Você vê aqui, ó, reduzindo a mobilidade dos personagens. Muito bom. A habilidade 2, ataca todo mundo. E aqui todos recebem redução de ataque nível 2, tá vendo? Lembrando que ainda tem a passiva que reduz mais 10% quando ele usa a habilidade 2, bem bacana. E por fim, o especial, e não menos importante, a gente aqui vai lidar com incapacitar, tá vá? E ataque também aqui, o ataque reduzido desse especial, que é um diferente, tá vendo? Que ele vai receber como se fosse um ataque crítico, né? Tem um dano recebido nele como se estivesse recebendo um dano crítico, muito legal, Tá? Essas aqui são as habilidades dele. Você vê que é um personagem, cara, é, verde, muito interessante. Tá? Muito bacana mesmo. Um personagem muito legal pra gente poder usar em alguns outros, outros modos, né? Acredito que ninguém vai estar tá usando ele na arena. Vão ser poucas pessoas, talvez, que usem ele na arena. Até porque nós temos aí um time, como vou dizer, azul, né? Sendo formado muito forte. Então, um penalizador verde pode ajudar bastante aí pra contra-atacar. E aí, galera, finalmente, estamos aqui na arena, né, cara? Você pode ver aqui, ó. O evento vai durar seis dias, a loja dura nove, não confunda. A loja dura nove, o evento dura seis. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu confundi, cara, eu achei que ia durar mais tempo e acabei que eu não consegui pegar porque eu perdi recursos, né? Mas aqui, galera, vai durar seis dias, tá? Arena de evento. Diferente da arena, tá? Na arena a gente já tem a possibilidade da gente estar tá pegando assim e vindo aqui comprando, tá vendo? Você clica aqui, ó. E pode comprar até três vezes. Pelo menos no meu nível, né? Eu não sei se botar cash, você pode comprar mais. Mas aqui você pode comprar até três vezes. Só que quando você vem aqui pra a outra arena... Vamos lá. Essa arena aqui, galera, não tem como a gente comprar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu clico aqui, ó. E não tem como comprar. Você vê que eu tô aqui no vigésimo segundo, tá vendo? Eu tô em prata 4 aqui, vigésimo segundo, galera. Se você pegar aqui o ranking... Temos a galera aqui com 803, cara, 803, bem pesado aí, ó. Tem até um cara com time R aqui, ó, full R, muito louco, o cara botou aqui de zoeira, não é possível. Deve ter botado porque não deve ter mais ninguém atacando, né, não tem como. Aí aqui, ó, 22 segundo, galera. Tô aqui, meu amigo, tô aqui. Como é que eu cheguei aqui? Vamos lá, que eu vou comentar com vocês como que eu cheguei aqui. Claro que foi vencendo, né? Não tem como, mas se você for ver minha taxa de vitória, minha taxa de vitória de defesa e ataque, tá muito alta, tá? 70% de taxa de vitória da defesa é muito alto, tá? Mas como é que eu fiz para poder tornar isso aqui possível? Primeiramente, você vai vir aqui, ó, e vai clicar. Você vai notar que nós não temos, não podemos usar, né? É, cavaleiros aqui, né? Cavaleiros, né? <risos> cavaleiros zodíaco aí. Não podemos usar magos defensivos nem magos curandeiros. Ou seja, descartamos Mimosa, descartamos aí 
as, as Charmes, né? Ambas as Charmes. Descartamos Mars, que é muito roubado. Descartamos aí o novo o Veto. Enfim, todos os personagens defensivos, Hades, eles não vão estar na partida, cara. Isso aí já dá uma quebrada em muito time, porque muita gente usava Mimosa, o Mars, principalmente, time defensivo. A galera usava bastante o Mars em time defensivo, tá? Mas não vai poder ser utilizado. E como é que você vai fazer agora, Sky? Qual time que você pode montar? O time que eu montei, tá, galera? Para poder trabalhar com a minha parte defensiva. Vou montar aqui a formação, só para você ver, ó. Se você... Aqui, ó, na parte de ataque, tá? Eu tô 100%, galera, porque eu utilizo essa formação aqui. É o... No caso, né? O Valtos, a Charlotte Vermelha, o Rei Mago e também a Noel S2. Nessa formação aqui, galera, eu só ataco quando eu vou ser mais rápido, tá? Eu sou bem sincero. E é isso que você tem que fazer. Não tem que ter vergonha, não, cara. Quem tem vergonha não sobe na arena, cara. Não tenha vergonha de atacar aquele personagem que você acha que você vai vencer. Você tem que atacar que você vai vencer. Não dá pra ficar treinando. Ah, eu acho que eu vou vencer. Então não ataca. Vem aqui, atualiza que só custa 3 mil. Eu sempre atualizo aqui e vejo. Por exemplo, Finra e Valtos. Não vou atacar, cara. Não vou. Aqui tem até o Valtos. Aqui talvez eu ataque, porque o Valtos dele só tem três estrelas. Então analisa isso também. A Noelle dele só tem duas. O Rei Marcos só tem duas. Então meu time é provavelmente muito mais rápido que o time dele. Então eu atacaria esse time aqui. Esse aqui, ó. Valtos, duas estrelas e Noelle cinco. Um problema, né? Porém, ainda assim haveria, haveria grande chance de eu atacar esse personagem. Mas... Eu atacaria primeiro aqui o do meio, tá? E se eu sentisse que não dava pra fazer, eu vim aqui, galera. Simplesmente eu ia gastar 3 mil e atualizar a arena sem medo de ser feliz. Foi assim que eu bati os 100%, cara. E é assim que você tem que fazer. Você tem que atacar aqueles que você vai vencer. Ah, acho que é mais quase que eu evito atacar. Aí que entra o time que você tem que fazer na sua formação defensiva. A formação defensiva, galera, tem que ser... É, se baseia no time que você não gostaria de atacar. É isso que eu falo. Por exemplo, eu gostaria de atacar esse time? Não. Por que, que eu não gostaria de atacar esse time? Porque eu tenho um Finral, um Valtos, cinco estrelas. Então a chance de eu conseguir aqui é, uma velocidade maior do que a dele, não vai ter como. Ele vai ser mais veloz, ele vai atacar mais rápido, e meu time não é um time muito forte na questão é, defensiva. Então tem um time muito forte para ataque. Aí você vem aqui, o que eu montei aqui para defesa? Eu botei o mesmo time, não, eu não reuso o Rei Mago, eu uso aqui, ó, a Charlotte. Então eu boto o Valtos, o Finral, a Charlotte e minha Noelle muito roubada. Então quando o pessoal ataca achando que eu não vou matar porque eu tô só com a Noelle, não tô com o Rei Mago, eu mato, porque minha Noelle tá muito roubada no crítico e dano crítico. Eu trabalhei muito ela nisso, tá? Na parte de crítico e dano crítico. Então quando ela ataca e dá crítico, ela causa muito dano, tá? Eu poderia assim tirar o Finral e colocar... Aqui talvez o Rei Mago? Poderia. Eu poderia tirar a Charlotte e colocar o Rei Mago? Também poderia. Mas eu preferi manter a Charlotte que é mais intimidadora. Porque a cara sabe que se eu matar um personagem, já era. O resto vai, filho. Vai e vai fácil. Então, esse time aqui é bem intimidador, tá? Só de você colocar... O... Nem a Noelle e a... a Charlotte, não. Você colocou o Valtos e o Finral, o cara não vai querer te atacar. Tá? Não vai, não vai, cara. Só se você tiver um time muito mais rápido. Aí você vai ver meu time aqui, ó. Meu Valtos, meu Finro, deixa eu mostrar aqui, ó. O Finro nem tá tão rápido, né? Tá tão forte, mas é tá rápido. Tá bem rápido aqui o meu Finro e o meu Valtos aqui, ó. Mais rápido que o meu Valtos, só se o cara tiver a pedra esculpida, é esculpida, né? Esculpida nível 3 de velocidade. Fora isso, não bate a velocidade mais rápido que o meu Valtos. Então, geralmente, eu começo atacando com o Valtos primeiro. E aqui, eu tenho o Valtos 5 estrelas. E o cara vai ver. E eu tenho também aqui, ó. Passei o Finro 5 estrelas, level 100. Aí, o cara fica com medo. Aí, não quer atacar. E quando ataca, a galera perde, tá? A não ser que o cara esteja um time muito forte. E aí, consegue resistir à primeira pancada da minha Noela. Que é muito, muito, muito forte mesmo. Como não tem aqui o Mars, para poder diminuir, né? A questão das penalidades... Eu ainda pego a redução de defesa da Charlotte. Então, cara, assim, são as dicas que eu dou pra vocês aqui pra vocês subir na arena. Bota um time que você não gostaria de atacar. Principalmente com Valtos e Finra. A galera, é, sim, não quer atacar esse tipo de time. Ninguém quer atacar. 
porque você nunca sabe realmente quando você vai ser mais veloz ou não que aquele personagem. Velocidade nesse time aqui em específico é crucial. Você só ataca se você realmente for mais veloz. Você viu um Valtos, você não tem um Valtos mais veloz que o do cara, esquece, não ataca, porque você vai perder. E aí você vai escolhendo aqui, ó, só os melhores para atacar e ataca, galera. Não tem como comprar, tá? Vamos ter que esperar virar. Provavelmente virando a arena, deve repor esse 10 pra gente. E a gente vai atacar novamente, tentar subir aí. Vou ver se eu consigo pegar, né, top 10, eu acho difícil. Mas eu vou tentar, né, já que não comecei muito bem. Ah, mas cara, você tá no 22 segundo. Tô, mas não tô. Muito bem, muito bem, né? 22 segundo para top 10 tá difícil, porque os caras aqui, ó, o top 10 tá com 700. Tá, não é muita coisa, mas é um pouquinho complicado. Eu teria que fazer o quê? Achar esses caras aqui, ó, para poder atacar e diminuir a pontuação deles. Também é uma estratégia, tá, galera? Você vai caçando aqui, ó, ver quem tá acima de você, ó. E você, por exemplo, arcanjo, se eu achar esse cara aqui, eu ataco ele. Se eu puder atacar, né? Também o meu time foi mais forte. E aí, por diante, você vai procurando os caras de cima, porque aí você vai diminuindo o ponto deles e aumentando os seus pontos. Automaticamente você vai passar, né? Se torna mais fácil subir. Tá, galera? Tá aí algumas dicas pra vocês. Você vai poder pegar o hino de graça, vai poder pegar a moldura de graça, a roupa de graça. Enfim, cara, tá bem interessante aqui o jogo. Estamos aguardando aí pra chegar as novidades também, né? Vamos ter mais novidades chegando no game aí. Provavelmente no início de fevereiro, assim, nas duas primeiras semanas, então... Fica esperto aí que vai ter muita coisa boa. E claro, deixa aquele likezão para dar essa moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!